สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอทางรามาชาแนลทรูวิชั่น42นะครับมีนั้นกัดแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ5โมงถึง6โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มๆที่คุณผู้ชมจะได้มาถามคําถามสุขภาพถามคําถามเกี่ยวกับการแพทย์กับคุณหมอของเราที่จะมาร่วมวินิจฉัยเบื้องต้นว่าคุณมีอาการแบบนี้อาจจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้ามีอาการแบบนี้จะต้องป้องกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณเองหรือเรื่องของคนในครอบครัวของคุณพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยครับใน Facebook Live ของเราทางรามาชาแนลและอย่าลืมนะครับบอกด้วยว่าเพศอะไรอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าแล้วก็อาการที่พบอยู่นั้นเป็นอะไรคุณหมอของเราจะได้วินิจฉัยเบื้องต้นได้อย่างแม่นยำนะครับและนอกจากผมแล้วทัชทรวงวานิชวันนี้ยังได้คุณหมอกิฟมาอยู่กับรายการของเราด้วยครับอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตอภิรักษ์กิติกุลภาควิชาสดสอนาศึกสวัสดีครับหมอกิฟครับสวัสดีค่ะพี่ดอมสวัสดีค่ะอ่านี่ใส่ชุดขาวมาเลยนะออกมาจากห้องตรวจเลยเดี๋ยวจะต้องไปตรวจต่อเลยค่ะอ๋อต้องไปตรวจต่อนะใช่แต่ว่าวันนี้ครับคําถามตกค้างครับหมอกิฟมีเยอะเหลือเกินฮะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันที่ท่านแรกก่อนเลยครับคุณเบนครับคุณเบนบอกว่ามีอาการคันคอนะครับคันคอแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนมีน้ำมูกไหลลงมาที่คอตั้งแต่ต้นเดือนไม่มีไข้ทราบจากการใช้เครื่องวัดไข้ก็ไปหาหมอมาแล้วครั้งที่1ห,หมอบอกว่าเป็นไซนัสอักเสบครับหมอก็ให้ยามาทานอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ยังมีอาการคันคออยู่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงยังไม่หายคันคอความรู้สึกเหมือนยังมีเสมหะเหนียวๆที่คออยู่เป็นบางช่วงนะครับบางช่วงก็ไม่มีอาการไม่ได้เป็นมากขึ้นและในบางช่วงก็เหมือนจะหายแล้วแต่ยังมีอาการคันคอนิดนิดอยู่เมื่อไหร่อาการแบบนี้จะหายและต้องรักษาอย่างไรครับหมอกิฟครับค่ะก็คืออันนี้อย่างเคสเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นไซนัสอักเสบมาก่อนอทีนี้ไม่รู้ว่าตอนที่มีประวัติไซนัสอักเสบอะค่ะที่เขาบอกมีน้ำมูกลงคอเนี่ยเขาคันคอจากการที่ว่าเป็นไซนัสอักเสบน้ำมูกลงคอหรือเปล่าท่านี้ก็ต้องไปรักษาไซนัสอักเสบให้หายซึ่งทีนี้ก็ต้องไปดูอีกว่าสาเหตุของไซนัสอักเสบเนี่ยมันเป็นจากอะไรไซนัสคืออะไรก็คือไซนัสมันจะเป็นโพงอากาศที่อยู่ข้างๆแถวๆนี้ค่ะมันมีจริงๆมีหลายอันนะคะคก็จะมีแถวๆนี้แถวๆข้างจมูกใช่หรือว่าหลังหลังลูกตาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงก็คืออะไรที่ทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบในไซนัสอะมันก็เขาก็จะเรียกว่าไซนัสเสพเช่นอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นบางคนเป็นหวัดนำมาก่อนเป็นหวัดนำมาก่อนแล้วมันมีการบวมคือไซนัสเนี่ยมันไม่ใช่โพงอากาศอย่างเดียวมันมีรูระบายทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวรูระบายเนี่ยมันปิดตันบวมอย่างเช่นเป็นหวัดใช่ป่ะคะแล้วมันระบายไม่ออกแล้วมีของเหลวข้างอยู่ข้างในเกิดการอักเสบอันนี้ถ้าไปรักษาไซนัสแบบแตะรักษาหวัดให้รูเปิดระบายมันระบายได้ดีมันก็จะหายแต่ว่าบางคนมันไม่ได้เป็นจากตัวหวัดบางคนเป็นจากอย่างอื่นอย่างเช่นมีเนื้องอกอะไรมาขวางทางทางระบายมันไหม,มหรือว่าบางคนเนี่ยมีรากฟันตรงนี้ไปทิ้มไซนัสนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นต้องไปดูว่าถ้าคันคอจากไซนัสแล้วไซนัสไม่หายก็ต้องไปดูว่ามันเป็นจากอะไรที่มันแอบซ่อนอีกทีนึงอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปรักษาตามสาเหตุเพื่อให้ดีขึ้นคันคอก็จะหายลงแต่ว่าทีนี้อาการคันคอเนี่ยจะเป็นได้จากอย่างอื่นก็ได้คันคอนี่เก่าแล้วไม่หายใช่ไหมคนละอันกันใช่ไหมคนละคอพี่ต้องข้างในใช่ไหมที่คันคอแบบนั้นใช่อาทีก็ต้องไปดูว่าคันคอเนี่ยถ้าเกิดไม่เราไม่ได้เป็นไซนัสแล้วถ้าเป็นจากอย่างอื่นลายอย่างเช่นเราเป็นแบบแพ้ฝุ่นเราสูดเข้าไปเราฝุ่นมันไปเกาะตรงคอแล้วเกิดอาการคันอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ไหมหรือว่าจะอย่างอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นบางคนเป็นกลไหลย้อนขึ้นมาขึ้นมาข้างบนแล้วมันรู้สึกระคายเคืองทําให้เกิดการคันอันนี้ก็ต้องไปรักษากลไหลย้อนอเพราะฉะนั้นจริงๆต้องไปดูว่าที่คันคอไม่หายมันเป็นจากไซนัสไม่หายที่น้ำมูกลงมาแล้วไปโดนระคันหรือเปล่าก็ต้องไปรักษาสาเหตุไซนัสหรือว่ามันเป็นจากอย่างอื่นเป็นภูมิแพ้เป็นสูตรฝุ่นระคายเคืองหรือว่าเป็นกลไหลย้อนขึ้นมาอ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมอคลิปแล้วอย่างนี้ที่คุณหมอบอกว่าโพรงอากาศที่มันมันมีอยู่หลายจุดใช่ไหมใช่เวลาบอกว่าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยมันต้องระบุไห
ลูกบาศไปตันรูเปิดก็ทําให้มีสนะเสพตามมาหรือว่ามีเนื้องอกอะไรที่มันไปตันรูเปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงไซนัสข้างจะเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุซึ่งการรักษาก็ต้องตามสาเหตุด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หมอคิปบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่มาจากไซนัสสักเสบอาจจะสูบฝุ่นทั่วไปหรือเปล่าใช่ต้นไม้ย้อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะที่ทําให้คอใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะต้องดูประวัติอย่างอื่นร่วมด้วยว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นเขาโครงอะไรที่มันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคไปที่อีกท่านนึงครับคุณเนครับบอกว่าอายุ29ปีปวดท้องน้อยแบบหน่วงๆมา 3-4 วันแล้วมีอาการปวดปัสสาวะบ่อยมีอาการปวดท้องหน่วงปัสสาวะไม่แสบไม่ขัดแต่เหมือนไม่สุดอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะแล้วต้องรักษาอย่างไรดีคะปวดท้องน้อยปวดท้องน้อยแล้วก็ปัสสาวะผิดปกติอันนี้เป็นได้หลายอย่างเลยคือถ้าเกิดว่าคนอายุน้อยที่เจอบ่อยๆอย่างเช่นบางคนชอบการปัสสาวะครับหรือว่ากินน้ําน้อยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังว่ามีทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเปล่าแล้วมันก็เลยมีปัญหาอย่างนี้ตามมาได้นะคะแต่ว่าถ้าปัสสาวะไม่สุดเนี่ยอายุก็ไม่ได้เยอะมากเนี่ยอาจจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มของเนื้องอกที่มันไปกดเบียดครับกดเบียดกระเพาะปัสสาวะซึ่งอาจจะไม่ใช่เนื้องอกของกระเพาะปัสสาวะเองก็ได้อาจจะเป็นตรงส่วนอื่นก็ได้อย่างเช่นมีเนื้องอกแถวๆมดลูกหรืออะไรเงี้ยครับแล้วมันไปกดเบียดแล้วทําให้การปัสสาวะเนี่ยผิดปกติไปเบื้องต้นก็คือลองลองลองดูก่อนว่าเวลาเราปัสสาวะเนี่ยคือมันมีมันมีสีเลือดสีอะไรหรือว่าแบบแสบมากไหมถ้าอันเนี้ยถ้ามันมีแสบแสบขาดหรือว่าตรวจเจอว่ามีเม็ดเลือดขาวเยอะอันนี้อาจจะนึกถึงการติดเชื้ออ่าแล้วเบื้องต้นลองไปดูพฤติกรรมดูก่อนว่ามีกินน้ําน้อยหรือว่าเขาเรียกว่าชอบกั้นฉี่หรือว่าสถานที่เราไปเข้าห้องน้ําเนี่ยสะอาดหรือว่าสกรปรกไหมถ้าอายุน้อยๆมักจะเป็นมักจะเป็นแค่ตัวทางเดินปัสสาวะอักเสบติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงต้องไปดูสาเหตุด้วยไปดูสาเหตุมีนิ้วไหมมีเนื้องอกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือว่าการระบายมันผิดปกติอะไรเห็นอาการของคุณเนแล้วคุณหมอผมรู้สึกว่าบางทีผมก็เป็นเหมือนกันนะตื่นเช้ามาแล้วปัสสาวะมันมันก็จะปวดท้องน้อยนิดๆแต่ว่าไม่ได้เป็นบ่อยอาจจะแบบสัปดาห์ละครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ารู้สึกคล้ายๆกันคือปัสสาวะไม่สุดแต่ว่าพี่ยอมมีกินน้ําน้อยหรือว่าเออเป็นไปได้ว่าอาจจะกินน้ําน้อยใช่ไหมฮะเป็นได้นะบางทีบางทีบางทีถ้าเกิดมันมีติดเชื้อครับอก็คือเหมือนกับเอาง่ายๆเวลาเราฉีดสายสายยางเนี้ยค่ะคถ้าเกิดว่าเราน้ํามันแรงแล้วมันเยอะอะสายสายยางมันก็ค่อนข้างสะอาดอสะอาดกว่าสายยางที่แบบเอื่อยเรื่อยเรื่อยๆตะไคร่มันก็จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามีแสบขัดเยอะเนี่ยน่าจะไปเช็คนิดนึงว่ามันมีติดเชื้อเปล่าบางทีแค่กินยาง่ายๆก็หายหรือว่าไปหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ก่อกระตุ้นเนี้ยค่ะหรือว่าอาจจะต้องไปดูว่ามันมีนิ้วมีอะไรที่มันสะดุดอะที่คุณเนยบอกว่าเป็นปวดท้องน้อยแบบนวลๆมา3าสวันถือว่าน่าเป็นห่วงหรือยังครับคุณหมอน่าเป็นห่วงไหมจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็น่าน่าหาหมอเหมือนกันน่าไปเช็คหน่อยนะน่าไปเช็คหน่อยเพราะเราไม่รู้มันสาเหตุอะไรจะได้รีบแก้อืมใช่ครับอ่ะมาที่คุณนัทครับท่านที่3ครับบอกว่ามีอาการอืดท้องหายใจไม่สะดวกมีถ่ายบ้างเล็กน้อยแสบท้องร่วมด้วยเป็นอะไรคะเกิดจากสาเหตุอะไรและอันตรายมากไหมคะอันนี้ก็บอกค่อนข้างยากถ้าเกิดว่ามีมีแค่แสบแสบท้องบางคนก็เป็นแค่กระเพาะอักเสบก็เป็นได้อ่ะก็ต้องไปลองดูอาหารนะคะถ้าเกิดว่ามีกินอาหารพวกรสจัดเปรี้ยวเผ็ดหรือว่ากินแบบโหเยอะๆชอบบุฟเฟ่แบบหรือว่าชากาแฟน้ำอัดลมที่มันทําลายทําลายท้องเราเยอะๆอะค่ะก็อาจจะมีอาการแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามีอืดท้องด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าสาเหตุคือถ้าเบาสุดก็อย่างอย่างเช่นกินอาหารที่มันย่อยยากหรือว่ากินเยอะๆปริมาณเยอะๆเช่นอะไรบ้างคะเนื้อเนื้อมันมันมันมันด้วยมันมันใช่หรือว่าเนื้อที่แบบเยอะยากๆเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาดื่มเครื่องดื่มที่มันแก๊สเยอะนี่มันทําให้เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมน้ำอัดลมใช่หรือว่าอาหารที่แบบรสจัดๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันไปกัดกระเพาะก็แสบได้เหมือนกันอแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าท้องอืดแล้วไม่ถ่าย
เป็นมันเป็นอาการที่ค่อนข้างกว้างคืออันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยมันเป็นได้ตั้งแต่อันตรายน้อยบางคนอาจจะอ่ะอาจจะแค่คัดจมูกเฉยๆโดนฝุ่นโดนอะไรร่วมกับกินอาหารกินอาหารแป๊บซี่เออหรืออะไรที่มันท้องอืดอ่ะเฉยๆตั้งแต่เบาๆจนถึงอาการที่เป็นเยอะๆยังได้เลยถูกไหมเพราะว่าคําว่าหายใจไม่สะดวกอันตรายหรือไม่อันตรายขึ้นอยู่กับว่าวินิจฉัยว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเลยอย่างนี้สมมติมีอาการอืดท้องหายใจไม่สะดวกถ้าเบื้องต้นเราควรจะทําควรจะนอนหรือเดินให้มันย่อยหรือมันยังไงดีฮะเดินหรือว่ามันย่อยเหรอคะเบื้องต้นลองปรับพฤติกรรมอาหารดูหน่อยกินอาหารนิ่มๆย่อยง่ายแต่ถ้าจริงๆถ้าบอกว่ามีอาการเหนื่อยเนี่ยแนะนําว่าควรมาเช็คค่ะอถ้าพูดว่าเหนื่อยเพราะว่าอันเนี้ยบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นได้ตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยคัดจมูกหรือว่ารุนแรงเลยใช่ไหมบางคนบางคนเครียดเครียดแบบบางคนก็รู้สึกเหนื่อยจากความเครียดก็ยังได้ครับอืมเพราะนั้นจริงถ้าถ้าพูดถึงอาการที่บอกว่าเหนื่อยหรือว่าหายใจไม่ไม่สะดวกเนี่ยอันนี้แนะนําว่ามาตรวจดีกว่าอืมอืมค่ะไปที่คุณแก้วครับบอกว่าอันนี้ถามถึงลูกชายนะครับลูกชายฟันโยกมาสองเดือนกว่าแล้วไม่หลุดสักทีปกติไหมคะและมีอาการปวดเหงือกอักเสบควรทําอย่างไรคะต้องไปหาหมอไหมอ่าต้องค่ะถ้าเกิดมีเหงือกอักเสบแล้วมีอาการปวดร่วมด้วยไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าอของตัวของตัวเหงือกหรือว่ารากฟันนะคะอันนี้อันนี้ควรมาหาหมอครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบติดเชื้อร่วมด้วยเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะต้องมาดูว่าที่มันยกแยกยกแยกเนี่ยมันมันเก็บได้ไหมหรือว่ามันมันเก็บไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็เรื่องการอักเสบอ่ะบางทีเขาก็อาจจะสามารถมียาฆ่าเชื้อสมมติว่าเรารักษาทันแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆบางทีมันลามไปเป็นหนงเป็นหนองหรือว่าแทนที่จะเก็บรากฟันได้มันก็ก็เก็บไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะจริงๆน่าจะบอกด้วยนะลูกชายอายุเท่าไหร่นะจะได้รู้ว่าเอ้เป็นฟันน้ํานมหรือเปล่าอะไรใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยแค่ฟันอ่ะก็ลามไปถึงเรื่องใหญ่ได้เลยอ,อย่างที่กิบเคยเจอก็คือบางคนแค่ฟันติดเชื้อที่รักฟันครับแต่ว่ารักฟันมันไปทิ่มข้างล่างบริเวณคือมันต่อกันนะอ่ะว่าง่ายๆแล้วพอมันเป็นหนองเป็นลายเสร็จก็ไปทําให้แถวเนี้ยบวมบวมบวมเป่งเป่งเป่งแล้วก็ทางเดินหายใจหุดตันอะไรเงี้ยยังได้เลยแต่อันนี้ไม่ต้องกังวลอ,อันที่ยกตัวอย่างเนี่ยหมายถึงกรณีที่เป็นเยอะๆอะค่ะครับแต่ถ้าถ้าฟังอยู่จากประวัติอันเนี้ยไม่น่าจะเป็นเยอะอาจจะแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมาที่คุณโจครับอายุ31ปีบอกว่าอยู่ดีๆก็เจ็บคอครับด้านขวาบริเวณด้านบนของต่อมไทรอยรู้สึกเจ็บนิดๆเวลากลืนน้ำลายแต่ไม่มีไข้ไม่มีไอไม่มีน้ำมูกดูในลำคอเหมือนจะแดงและมีตุ่มครับในช่วง 2-3 วัน 3-4 วันที่ผ่านมารู้สึกเหมือนต่อมไทรอยโตขึ้นส่วนตัวผมเป็นไทรอยเป็นพิษอยู่แล้วครับต้องรักษาในเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับถ้าเกิดว่าต่อมไทรอยที่เป็นพิษนะคะบางคนมันมีอาการโตโดยทั่วๆไปได้อยู่แล้วอถ้าเกิดว่ามันโตเฉยๆแต่ว่าถ้าไม่ได้มีอาการของฮอร์โมนไทรอยที่มันเยอะหรือว่าน้อยผิดปกติอันนี้อาจจะไม่ได้อันตรายมากแต่จริงๆแนะนําว่าควรจะไปติดตามการรักษาต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเกิดว่าไทรอยเป็นพิษที่มันเป็นเยอะมากๆอาจจะมีผลทางแทรกซอนได้อย่างเช่นมีหัวใจเต้นเร็วมีปัญหาเรื่องหัวใจตามมาได้คนไข้อาจจะรู้สึกว่ามีใจสัน่นหรือว่ามือสัน่นอาจจะลองเทสดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ยืนมืออภิดอมลองแล้วไงถ้าเกิดคนที่เป็นฮอร์โมนไทรอยเยอะค่ะมันจะสัน่นอ๋อเหรอใช่แต่ว่าแต่ว่าการมือสั่นอาจจะไม่ได้เป็นจากฮอร์โมนไทรอยเยอะอย่างเดียวก็ได้เป็นได้หลายสาเหตุครับอ่าส่วนที่บอกว่าเจ็บคอเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจ็บในคอหรือว่าเจ็บข้างนอกคออันเนี้ยจากจากประวัติเนี้ยค่ะแต่ดูในลำคอเขาบอกว่าเหมือนจะแดงๆแล้วมีตุ่มอันเนี้ยตุ่มต้องมาดูว่ามันเป็นตุ่มอะไรถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่คล้ายๆตุ่มน้ําใสๆอันเนี้ยไม่ต้องกังวลบางทีมันเป็นแค่คล้ายๆท่อไอเขาไม่ใช่ท่อเหมือนกับตัวผลิตน้ําลายเล็กๆในช่องปากอะ่ะบางทีมันอุดตันแล้วพองเป็นตุ่มใสๆได้อันนี้ไม่อันตรายใช่ไหมถ้าเป็นตุ่มใสๆเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเป็นพวกติดเชื้อมันมันมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยเป็นเจ็บเป็นแดงมีหลายเม็ดอะไรอย่างเงี้ยร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่อันนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเจ็บเจ็บนี่คือเจ็บข้างนอกหร
กลืนแร่เหรอใช่กลืนแร่เพื่อที่จะเหมือนกับทําลายตัวที่มันผลิตเยอะๆอะค่ะแต่จะต้องระวังนิดนึงบางทีการคอนโทรลของโดสอะค่ะบางทีพอเรากลืนแร่เสร็จอาจจะต่ําไปเพราะมันต่ําไปเราก็มียาที่จะเติมสรุปคือเรามียาที่ทั้งเติมหรือว่าลดให้มันกลับมาสู่ในระดับปกติส่วนจะหายไหมเนี่ยบอกแต่ยามันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความรุนแรงแล้วแต่หลายๆอย่างนะคะคหรือถ้าเป็นมากๆจริงสองอย่างนี้ทั้งยาทั้งกลืนแร่ไม่ไหวก็อีกจะมีอีกที่หนึ่งการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายวิธีครับค่ะก็หวังว่าคุณโจจะได้รับคําตอบนะครับไปที่คุณดิวครับบอกว่าผมมีอาการจมูกส่งกลิ่นเหม็นไกลมากครับคนรอบข้างได้กลิ่นไปหาหมอหูคอจมูกมาแล้วหมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติผมต้องรักษาในเบื้องต้นอย่างไรครับอาการจมูกส่งกลิ่นเหม็นไปไกลจนคนรอบข้างได้กลิ่นเลยนะฮะจมูกส่งกลิ่นเหม็นนี่ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องไซนัสอักเสบหรือเปล่าอืบางทีตรวจร่างกายปกติอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าไซนัสอักเสบบางทีมันอาจจะข้างอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช้กลิ่นจากจมูกก็ได้อาจจะเป็นกลิ่นจากในช่องปากก็ได้บางคนเป็นตัวเม็ดนิ้วในทอมทอนซินนะคะครับอ่าเนี่ยลองไปดูว่ามันมีไหมหน้าตามันเป็นยังไงก็คือหน้าตามันจะเป็นเม็ดเหลืองๆเราชอบฝังตามร่องของทอนซินทอนซินมันจะอยู่ตรงไหนก็คือสมมุติเราอ้าปากอะค่ะเราเห็นไหมฮะถ้าเกิดคนที่ทอนซินโตๆหรือว่าอ้าอ้าปากได้กว้างๆจะเห็นมันจะอยู่ข้างๆโคนลิ้นข้างๆโคนลิ้นใช่ถ้ามันโตมันจะเห็นเหมือนเป็นลูกชิ้นยื่นออกมาเนี้ยค่ะแล้วทอนซินเนี่ยมันจะมีร่องร่องร่องร่องเหมือนคล้ายๆอุกกาบาตครับเราเจ้าตัวนิ้วในต่อมทอนซินนะคะมันชอบไปขึ้นแถวร่องอืมหน้าตาหน้าตามันก็จะเป็นเหมือนเม็ดเหลืองๆนิ่มๆเล็กๆแต่ว่าเหม็นครับอันนี้ลักษณะลักษณะของมันเลยคือมีกลิ่นเหม็นแต่ว่าไม่ต้องกังวลพวกนี้มันมักจะหลุดหลุดมาหลุดไปเองเหรอมักจะหลุดเองได้เว้นแต่บางคนที่แบบรู้เปิดมันมันเล็กจริงๆอันนี้อาจจะต้องมาให้หมอเคลียร์อะไรเงี้ยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจมูกไม่มีอะไรอาจจะต้องไปดูตรงอื่นอเพราะว่าบางทีบางทีมันเป็นจมูกหายใจออกใช่ไหมแต่บางทีมันก็เป็นอาจจะเป็นกลิ่นจากคอก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นกลิ่นจากตรงบริเวณอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วถ้าที่คุณอยู่บอกว่าอาการจมูกส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยคือเจ้าตัวเองจะได้กลิ่นเองเลยไหมหรือว่าจะต้องเป็นให้คนอื่นบอกว่าได้กลิ่นเหม็นบางคนเคยชินกับกลิ่นตัวเองอาจจะไม่รู้เอออาจจะไม่รู้ใช่ไหมอาจจะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นคนอื่นบางทีเขาไม่ไม่เคยชินกับเราแต่ถ้าช่วงโควิดนี้ก็อย่าเพิ่งอยู่ใกล้กันมากอาจจะห่างสักหนึ่งถึงสองเมตรไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นจริงอ่ะลองไปให้คุณหมอเขาตรวจใหม่ก็ได้หรือว่าลองไปให้คุณหมอเขาดูต่อทันซินก็ได้ว่ามีอะไรไหมหรือลองอ้าปากเองก็ได้ว่ามันมีเม็ดเหลืองเหลืองเหม็นเหม็นไหมถ้าเกิดเจอก็น่าจะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจมูกมีกลิ่นเหม็นมันมีได้หลายสาเหตุเลยครับคุณดิวก็ลองส่องกระจกดูอ้าปากดูว่าที่ต่อมทันซินเนี่ยมีเป็นนิ้วของเรามีไหมใช่ค่ะอ่ะไปที่คุณเต้าครับคุณเต้าบอกว่ามีอาการหูข้างซ้ายไม่ค่อยได้ยินค่ะเป็นมาประมาณ3ปีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงน้อยกว่าเดิมหรือไม่ได้ยินเลยอยากทราบว่าเป็นอะไรคะแล้วต้องรักษาอย่างไรคะอาการหูไม่ได้ยินนะคะเป็นได้หลายพักส่วนเลยเป็นได้ตั้งแต่ขี้หูอุดตันเป็นของหูชั้นนอกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแก้วหูทะลุเป็นที่แก้วหูหรือว่าเป็นที่หูชั้นกลางคอนทั้งโกหรือว่ามีก้อนอะไรที่หูชั้นกลางไหมหรือเป็นที่หูชั้นในก็ยังได้อย่างเช่นกรณีของเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่าลึกกว่านั้นก็ยังได้เลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นเนื้องอกที่ก้านสมองแล้วมันไปกดทําให้การได้ยินเนี่ยลดลงนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่หูข้างเดียวไม่ได้ยินแนะนําว่าควรมาตรวจควรมาตรวจเช็คค่ะว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เพราะว่าหมอก็จะบอกได้ยากจากประวัติอย่างเดียวอ่าว่ามันเป็นจากอะไรถึงบอกว่ามันเป็นได้ตั้งแต่ขี้หูอุดตันยันเนื้องอกการสมองเลยอาการที่บอกว่าไม่ได้ยินนะคะ่ะอ่าซึ่งอาจจะต้องดูอาการไรล้อมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นบางคนบอกว่าแค่หูปุ๊บอื้อเลยเอออันนี้ก็อาจจะนึกถึงขี้หูอุดตันครับอ่าแต่ถ้าเกิดบอกอ่ะมีน้ําไหลออกจากหูแล้วหูอือน,นี้ก็อาจจะมีหูชั้นนอกอักเสบหรือว่าแก้วหูทะลุหรือหูน้ำหนวกอ,
ทําความสะอาดให้จะดีกว่าจะดีกว่านะใช่เพราะว่าบางทีการฉีดน้ําเกลือล้างเองเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันแรงเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็การฉีดน้ําเกลืออาจจะไม่ได้แก้คิ้วตันมากอาจจะต้องใช้เป็นวิธีคีบหรือดูดหรือว่าดูว่ามันแค่ไหนอะไรยังไงมีอย่างอื่นร่วมด้วยไหมมีการอักเสบหรือว่ามีปวดบวมแดงร้อนตรงไหนแก้หูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือสรุปคือถ้าถ้าถึงขั้นหูไม่ค่อยได้ยินเนี่ยควรที่จะมาเช็คดูแต่เป็นมาสามปีแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเคยมาตรวจหรือยังถ้าเกิดว่าเคยไปตรวจแล้วแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงเนี่ยก็สามารถให้ประวัติมาเพิ่มได้นะคะหมอคิดภาพแล้วอย่างนี้เราสามารถจะทดสอบกับตัวเองได้ไหมว่าหูข้างซ้ายหรือข้างขวาที่มันได้ยินน้อยกว่าอีกข้างหนึ่งแบบนี้ฮะโอ้จริงๆก็ถ้าจะทดสอบง่ายๆนะก็คือลองทําอย่างนี้ก็ได้ค่ะผมขยี้ผมที่ยาวๆลงมาสบาแล้วเอานิ้วลองขยี้ดูอาว่าได้ยินใช่ก็ขยี้สองข้างแล้วลองดูว่าเสียงมันเท่ากันไหมแค่ขยี้เส้นผมตัวเองเนี่ยมันจะมีเสียงเบาๆอยู่ใช่ก็ลองดูว่าเสียงมันเท่ากันไหมหรือข้างไหนได้ยินน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะลองดูอย่างก็ได้ง่ายๆเบื้องต้นครับเป็นวิธีที่ง่ายดีนะฮะไปที่คุณแพรครับอายุ34ปีบอกว่าตอนกระโดดเชือกออกกําลังกายมีเสียงดังกึกๆในหูข้างขวาตามจังหวะการกระโดดครับอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรเป็นอันตรายหรือเปล่าอกระโดดเชือกมีเสียงดังกึกๆในหูข้างขวาตามจังหวะการกระโดดอันนี้คืออยู่กับว่าเวลาเรากระโดดถ้าเกิดว่าเรากระโดดแรงแล้วตัวอวัยวะมันขยับอะค่ะครับอย่างเช่นอะไรได้บ้างอ่าคือถ้าตัวที่เป็นไปได้มากสุดก็อย่างเช่นท่อปรับแรงดันหูบางทีบางทีเรากระโดดแล้วเราอาจจะกินน้ําลายร่วมด้วยหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าได้ยินปกติหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําอะไรแล้วแล้วไม่ได้มีอาการกึกกึกตลอดเวลาไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่ามันมีขี้หูหรืออะไรที่มันอยู่ใกล้ตรงเก้าหูหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันเลยมีเสียงกึกกึกแบบนี้เหรอใช่เพราะเวลาเวลาเราขยับแล้วมันก็เลยขยับไปโดนแก้วหูหรือเปล่าเพราะว่าเคยเจอเหมือนกันก็คือมีคนบอกว่าได้ยินเสียงกึกกึกในหัวค่ะอพอมาตรวจดูเป็นเศษผมพอที่ไปตัดผมมาอเศษผมเล็กๆแต่ว่าอ๋อแต่มันอยู่ใกล้จิ๋วแต่มันไปปักอยู่ตรงแก้วหูพอดีไงคะพี่ดอมอืมแล้วพอเสียงขึ้นมาใช่เคยเจอเหมือนกันเสร็จผมก็จึ้งนึงแต่ว่ามันปักอยู่ตรงแก้วหูพอดีก็อันนี้เราไม่รู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรในในหูหรือเปล่าหรือว่ามันถ้าเกิดว่าสัมพันธ์กับการกินน้ําลายก็อาจจะนึกถึงพวกตัวกลุ่มของท่อปรับแรงดันเงี้ยค่ะแล้วมันมีไหมครับคุณหมอคลิปที่กระโดดอาจจะแรงไปหน่อยกระโดดเชือกหรือกระโดดอะไรก็ตามแล้วมันส่งผลกระทบกับกับแก้วหูหรือส่วนอื่นในหูอะไรแบบนี้ครับมีไหมครัถ้าแค่กระโดดเชือกเฉยๆไม่น่าจะส่งผลขนาดนั้นแต่ว่าถ้าการตบบ้องหูไม่แน่ค่ะคือถ้าโดนอะไรมากระทบแรงๆเนี่ยใช่เพราะว่ามันเป็นตัวซิลหมายถึงถ้าการตบแบบซิลแล้วอัดลงไปแรงๆเนี่ยค่ะแก้วหูทะลุได้แต่ถ้าแค่กระโดดดึงๆเล็กน้อยไม่ได้มีการกระทบกระแทกชนวิ่งชนหัวไม่ไม่น่าจะอันตรายขนาดแก้วหูทะลุอะค่ะของคุณแพรก็อาการไม่น่าจะมีอะไรอันตรายเท่าไหร่นะฮะคุณจ๋ารับอายุ41ปีบอกว่ามีแมลงออกมาจากหูเป็นจํานวนมากลักษณะตัวเล็กๆใสๆคล้ายๆพวกตัวไรไก่ที่มีขนาดเล็กมากเหมือนว่ามันเข้าไปไข่ไว้ข้างในแล้วก็มีตัวอ่อนเดินออกมาเป็นจํานวนมากพยายามรักษาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นช่วยแนะนํายาที่จะกําจัดพวกนี้ให้หน่อยครับอืมอันนี้อันนี้แนะนํามาลงพยาบาลนี่ว่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าการหยอดยาประหลาดประหลาดเข้าไปไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามันจะหมดไหมอ่ะนึกออกไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยจากโจทย์นี่คือบอกว่ามีหลายอันเลยแล้วก็มันยังไม่ตายด้วยเออยังมีออกมาด้วยนะใช่เพราะปกติเบื้องต้นก็จะให้พวกหยอดพวกน้ํามันกลุ่มที่เป็นน้ํามันพืชน้ํามันธรรมชาติครับเพื่อให้เหมือนกับล็อกแขนขามันไม่ให้มาทําลายทําลายอะไรเงี้ยแล้วก็ยังออกแต่ถ้าออกไม่หมดควรจะมาหาแพทย์ครับแต่ถ้ามันมาหลายตัวมาหาศาลแล้วยังเดินเดินได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้หน้าหน้ามาให้คุณหมอดูนิดนึงว่ามันหมดไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องต้องใช้ยารักษาตัวการอักเสบอื่นๆด้วยหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือควรที่จะป้องกันในอนาคตอะค่ะไม่รู้ว่าอันนี้ไปหมายถึงว่ามันมีพฤติกรรมอะไรที่
มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แล้วแต่ความดุร้ายของสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปด้วยเพราะว่าเคยเคยเคยเห็นในคลิปอะไรเหมือนกันตะคงตะขาบเงี้ยพี่ดองโอ้โหตะขาบเลยล่ะใช่เคยเห็นแบบอุ้ยดึงดึงดึงน่ากลัวมากซึ่งบางตัวถ้ามันเข้าลึกเรามองได้ตาเปล่าก็ไม่เห็นใช่ไหมให้คุณหมอมาเอาคีบออกดีกว่าหรือกําจัดออกดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะคุณศรีนะบอกว่าลูกชายอายุ8เดือนมีตุ่มหัวสีขาวๆขึ้นในรูหูจะเป็นอะไรไหมคะและจะอันตรายหรือไม่คะตุ่มหัวสีขาวๆถ้าไม่มีปวดบวมแดงร้อนมักจะไม่เป็นอะไรอะค่ะครับอืมถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่มีแบบบางบางคนถ้าถ้าจะสังเกตเด็กเนี่ยค่อนข้างยากอแต่ว่าบางทีอาจจะบางมีคนบอกว่าก็ดูว่าน้องบางทีเขาชอบเอามือมาจับอ๋อจับทิศถ้าถ้าเกิดเขารู้สึกเขารู้สึกปวดหรือหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาจะเอามือมาจับจับจับอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าดูลักษณะเขาไม่ได้แบบร้องโวยวายกวนเหมือนมีการอักเสบปวดบวมแรงร้อนเนี่ยมักจะมักจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ลองสังเกตดูก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะมันเหมือนซิลไหมหรือว่าหรือว่ามันเอ๊ะมันเหมือนหนองหรือเปล่าสีขาวขาวแปดเดือนอะไรเงี้ยค่ะบางทีไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากน่าจะสังเกตอาการไปก่อนได้ช่วงนี้คุณสีลองสังเกตอาการแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงมันมันโตมันเป็นแผลมันแตกมันมีหนองมันมีปวดบวมแรงแรงร้อนอันเนี้ยอันนี้ต้องรีบมาแหละอาจจะไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะครับมาที่อีกท่านหนึ่งครับคุณกิฟอายุ29ปีบอกว่าหนูรู้สึกแสบตรงจมูกมากเวลาหน้าหนาวแล้วสิวชอบขึ้นมากกว่าปกติบางทีออกไปเจออากาศเย็นๆพอเข้ามาในบ้านร้อนจมูกมากค่ะหายใจออกมาร้อนจมูกมากอยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะต้องรักษาอย่างไรเอ๊ะอยู่ประเทศไหนเนี่ยคุณกิมมีหน้าหนาวด้วยเหรอครับในประเทศไทยถึงขนาดว่าออกไปเจออากาศเย็นๆเข้ามาในบ้านร้อนจมูกมากร้อนจมูกคือจริงๆเบื้องต้นถ้ารู้สึกร้อนจมูกลองเอาน้ําเกลือล้างดูก็ได้ว่าว่าล้างแล้วมันดีขึ้นไหมบางทีเวลาเราออกไปข้างนอกบางบางคนนะคะในในฤดูแต่ละฤดูอ่ะมันจะมีพวกต้นไม้อะไรที่มันออกตามฤดูแล้วมันมีแกสอนมีอะไรเงี้ยบางทีเราแพ้หรือเปล่าอพอเราไปสูตรหรือว่าแม้แต่แค่ไม่รู้ว่าหนาวแค่ไหนถ้วยถ้ามันหนาวมากๆบางทีมันก็มันก็เป็นได้ครับก็แต่ถ้าเบื้องต้นเบื้องต้นลองล้างน้ําเกลือดูก็แหละง่ายๆถ้าเกิดมันมีสิ่งแปลกปลอมที่เราระคายเคืองอะคะ่ะมันก็จะช่วยล้างออกไปอลองดูว่ามันดีขึ้นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นจริงๆมันร้อนจมูกจากอย่างอื่นอย่างเช่นมีการติดเชื้อ,อหรือว่าปวดปวมแดงร้อนเป็นเป็นฝีเป็นหนองอะไรอยู่ข้างในอันนี้อันนี้คนที่ว่ามาตรวจรแต่ถ้าเกิดว่าพอหายหมายถึงว่าออกไปข้างนอกเป็นกลับมาข้างในดีขึ้นอันนี้ก็ดูถ้าอย่างเงี้ยดูไม่น่าอันตรายมากมแต่ถ้าเกิดมันยังคงอยู่ไม่หยุดออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาก็ยังอยู่อย่างนั้นอะร้อนไปอย่างนั้นสองสาวันก็ยังไม่หายสักทีอันนี้เริ่มแปลกแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเยื่อบุจมูกอักเสบหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับอากาศแล้วอันนี้ต้องมาดูดึงแล้วถ้าอากาศเย็นก็บอกยากเหมือนกันอากาศเย็นๆนี่มันจะทําให้สิวขึ้นมากกว่าปกติด้วยเหรอครับคุณหมออันนี้น่าจะแล้วแต่บุคคลอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆอะค่ะว่าอาจจะเป็นปัจจัยอื่นใช่ไหมมันมีหลายปัจจัยที่ที่สิวจะขึ้นครับค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยอันนี้บอกบอกยากอืมาดูที่คุณเนสครับบอกว่าผมมีอาการปวดจ้อยขาไกลทั้งสองข้างเฉพาะช่วงเวลาที่หัวใจเต้นเร็วเช่นช่วงที่ออกกําลังกายหรือขณะที่ตื่นเต้นยืนตรงเฉยๆมืออยู่ข้างลําตัวแต่ถ้าหากตื่นเต้นจนหัวใจเต้นเร็วขึ้นก็จะปวดตรงจ้อยขาไกลทั้งสองข้างบางครั้งจะปวดร้าวมาถึงท้องแขนใกล้กับรักแร้ด้วยจะต้องรักษาอย่างไรครับเอ่ออันนี้บอกเลยว่าไม่แน่ใจว่าคําว่าปวดขาไกลตรงนี้มันเป็นการปวดร้าวจากโรคหัวใจหรือเปล่าอันนี้อันนี้ค่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่แน่มันไม่แน่บางคนบางคนนะคะเป็นเป็นโรคหัวใจเคยได้ยินไหมคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดอะคะ่ะหรือว่าโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจโดยโดยธรรมชาติแล้วอะคะ่ะเวลาที่เราออกกําลังกายใช่ไหมคะคอ่ามันอาจจะเจ็บหน้าอกแล้วก็ปวดร้าวไปแขนซ้ายอแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกรณีที่บางคนมันพิเศษหรือเปล่าอืมโดยโดยปกติเนี่ยถ้าปวดแค่ขากรรไกรธรรมดามันไม่น่าจะสัมพันธ์กับหัวใจเ
โรคหัวใจด้วยนะคะเพราะนี้คุณเนี้ยบอกว่าบางทียืนเฉยๆเลยยืนตรงๆเฉยๆมืออยู่ข้างลําตัวด้วยแต่พอตื่นเต้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นก็จะปวดตรงจอยแบบนี้อ่าใช่เพราะเขาบอกว่ามันปวดร้าวมาที่แขนไกลรักแล้ด้วยมันเป็นตําแหน่งที่เมื่อกี้บอกเลยว่ามันอาจจะเกี่ยวโรคหัวใจใช่ไหมใช่อันนี้ต้องต้องระวังโรคหัวใจเลยแหละถ้าแนะนําตัวกับคุณหมอหัวใจดีกว่าเนี่ยค่ะคุณส้มครับบอกว่าไปเจาะหูที่ร้านทองมาได้สองอาทิตย์แล้วค่ะพอจะถอดออกแต่ว่าถอดไม่ได้มันแน่นมากมีหนองไหลออกมาด้วยค่ะต้องดูแลอย่างไรคะอ่าเบื้องต้นถ้าเกิดว่ามีหนองไหลออกมาค่ะอันนี้น่าจะคิดถึงเรื่องติดเชื้อแล้วปกติเวลารักษาคือเอาสิ่งแปลกปลอมออกก่อนครับตัวตัวต้มหัวค่ะควรจะเอาออกควรจะเอาออกแล้วก็ตัวตัวแผลค่ะต้องดูว่ามันเป็นแค่หนองเฉยๆหรือว่ามันมีพ็อกเก็ตที่เป็นหนองที่ระบายไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาออกปุ๊บแล้วมันแบบเรียบยังเรียบเนียนอ่าแล้วก็หนองมันระบายออกได้อันนี้อาจจะแค่เอาต้มหัวออกทําความสะอาดแล้วก็อาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อแล้วพอมันรอมันดีแล้วค่อยไปทําใหม่แล้วก็ระวังระวังแผลให้โดนน้ําแต่ถ้าเกิดถอนไม่ได้มันแน่นมากเลยอันเนี้ยมาหาหมอดีกว่าอืมไม่ให้หมอดูให้หรือว่าเอาออกแล้วก็จะได้ดูว่าระบายหนองเพียงพอไหมแล้วก็คุณหมออาจจะต้องพิจารณายาฆ่าเชื้อด้วยหรือเปล่าอืแล้วถ้าช่วงนี้ที่ยังไม่ได้ไปหาหมอคุณส้มสามารถจะดูแลรักษายังไงได้บ้างต้องเอาเช็ดทำความสะอาดใช่ใช,ใช่เหมือนเช็ดทำความสะอาดแผลติดเชื้อใช้น้ําเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ําเกลือเดียวคุณหมอก็ควรจะเป็นน้ําเกลือ,อคือน้ําน้ําที่สเตอร์ไลน์สะอาดถ้าเป็นน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะยิ่งติดเชื้อมากขึ้นแต่อย่างนี้ควรควรเอาต้มหูออกอด้วยแล้วรักษาให้มันหายหายก่อนแล้วค่อยว่ากันเนี่ยค่ะแล้วก็อย่าโดนน้ำสกปรกคุณโบครับอายุ32ปีบอกว่าปกติน้ำมูกมีกลิ่นไหมคะวันนี้สั่งน้ำมูกออกมาเหนียวๆข้นๆมีกลิ่นคาวค่ะแต่ไม่ได้หายใจเหม็นนะคะไม่ได้เป็นหวัดนะคะมันแค่รู้สึกอยากสั่งน้ำมูกมันจะเป็นอะไรมากไหมคะคุณหมอต้องรักษาอย่างไรคะน้ำมูกออกมาเหนียวๆข้นๆมีกลิ่นคาวนะครับคือมีมีกลิ่นคาวนี่แม่ใจว่าเป็นคาวเลือดคาวอะไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเบื้องต้นการดูแลรองรังน้ําเกลือดูอเผื่อว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเราหายใจอะไรที่เป็นอากาศสกปรกเข้าไปแล้วมันมีมีกลิ่นของตรงนั้นเข้าไปเนี่ยการรังน้ําเกลือก็อาจจะช่วยทําให้จมูกเราสะอาดโล่งขึ้นแล้วดูว่าดีขึ้นไหมอ่าดีขึ้นไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นแล้วมันเป็นกลิ่นแปลกๆผิดปกติอันนี้มาให้คุณหมอดูดีกว่าเพราะว่ากลิ่นในจมูกเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราล้างแล้วมันดีขึ้นมันเป็นแค่วันสองวันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่อืมอย่างนี้สีของน้ำมูกเนี่ยเราสามารถแยกได้ไหมครับคุณหมอว่าถ้าเวลาเราสั่งออกมาสีแบบไหนคือโอเคไม่อันตรายไม่ได้มีอะไรแปลกปลอมมากหรือว่าสีแบบไหนที่เอออาการน่าเป็นห่วงแล้วอาจจะมีเลือดหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยฮะปกติแล้วถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นหวัดเป็นภูมิแพ้น้ำมูกไม่น่าจะเยอะมากจนถึงขั้นต้องสั่งตลอดเวลาใช่ลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆใสๆแต่แต่ถ้าเกิดมันใสๆแล้วโจกโจกออกแบบสมมติเราก้มเนี่ยค่ะแล้วแบบโจกโจกเป็นเหมือนเป็นน้ําเละๆเลยแบบน้ําเปล่าเลยอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะดีเพราะว่าบางคนมันไม่ใช่น้ำมูกแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆน้ํา CSF น้ําที่เป็นเกี่ยวกับไขสมองมันรั่วลงมาได้ได้เหมือนกันอันนั้นแต่อันนั้นจะเป็นโจกแบบสมมติเราก้มเนี่ยค่ะลักษณะจะไม่เหมือนน้ำมูกทั่วไปเลยใช่ไหมใช่อันนั้นก็คือจะเป็นใสๆแล้วแบบเหมือนน้ําเลยครับแต่ถ้าน้ำมูกน้ํามูกโดยปกติมันก็จะแบบข้นนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ถึงข้นแบบเหมือนใส่อะไรอะล้านหน้าไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นแบบนั้นใช่ไหมใช่แต่ถ้าคนปกติไม่น่าจะมีน้ํามูกเยอะถึงขนาดขั้นที่จะสั่งตลอดเวลาแต่ถ้าสีที่ปกติก็คือก็คือน่าจะไม่น่าจะใสๆนั่นแหละแต่ไม่ใช่ใสขนาดโจ๊กอย่างที่บอกใช่หรือเป็นมันอยู่ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนสีน่าจะผิดปกติอย่างเช่นสีเขียวอย่าเป็นต้นหรือว่าถ้ามีเลือดปนอันนี้ก็ผิดปกติหรือว่ามีกลิ่นเหม็นอันนี้ก็ผิดปกติอันนี้ก็ควรมาตรวจเช็คค่ะ,ค,ะคุณเรครับบอ
ใหญ่จนกินไปติ่งใบหูต้องต้องตัดขนาดมันจะประมาณเป็นเป็นกี่เซนแล้วแต่คนเลยค่ะเท่าที่เจอมาเคยเจอตั้งแต่ก้อนจิ้วยันก้อนแบบกินติ่งหูคือกิมเคยเคยเคยทำคีลอยที่ขนาดแบบต้องตัดออกตัดออกเพื่อที่จะรีคอนสร้างขึ้นมาเป็นติ่งใหม่อย่างนั้นเลยโอ้โหเคยเจอขนาดนั้นใช่เพราะว่าปกติแล้ววิธีวิธีรักษาก็คือถ้าเล็กๆอาจจะเป็นการฉีดยาได้ครับเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยให้มันค่อยๆยุบแล้วเราก็นัดมาฉีดเรื่อยๆได้อ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันขนาดใหญ่มากก็อาจจะใช้เป็นวิธีผ่าตัดครับซึ่งคุณหมอที่เขาผ่าตัดก็คือก็ต้องเอาออกให้หมดแหละแล้วก็ปิดกลับใหม่ให้สวยงามอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาออกไม่หมดหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรบางคนบางคนมันเกิดซ้ำใหม่ได้เอางี้ดีกว่าครับบางคนไปผ่าแล้วขึ้นใหม่ผาแล้วขึ้นใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือฉายแสงร่วมด้วยไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลแต่ถ้าฟังดูก้อนไม่ใหญ่ก้อนเล็กๆอาจจะลองใช้วิธีฉีดยาฉีดยาได้ซึ่งไม่ได้อันตรายมากถ้าเราไม่ได้แพ้ตัวยาอันนั้นเนี้ยค่ะแล้วเวลาเจาะหูมีส่วนตรงไหนของหูที่มันจะอันตรายกว่าจุดอื่นไหมครับคุณหมอก็ปกติถ้าคนเขาเจาะอย่างกิ๊บก็เจาะครับแต่นี่คือต้องคนติ่งหูใช่ไหมใช่ความจริงมันขึ้นได้หมดเราแต่บุคคลด้วยค่ะแต่ว่าก็พยายามอย่าไปเจาะหลายๆรูแล้วกันกิมว่านะแต่ว่าแล้วแต่บุคคลแล้วกันใช,ใช่บางคนบางคนไม่ได้เจาะโดนใบด้วยไปเจาะโดนไอตัวเขาเรียกว่าอะไรกระดูกอ่อนของหูอะค่ะอันนั้นก็อันตรายต้องระวังอ๋อโอเคอืมอ่าคุณเจฟฟี่ครับถามถึงลูกอายุสามขวบมีน้ำตาเยอะมีขี้ตาสีเหลืองขุ่นเขียวเวลาตื่นนอนตอนเช้าลูกลืมตาไม่ขึ้นเลยค่ะต้องใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดตาเป็นมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะหยอดตากินยาแก้แพ้ก็ไม่หายมีน้ำมูกปะปนด้วยบางครั้งสีน้ำมูกสีเดียวกับขี้ตาน้องจะเป็นอันตรายไหมต้องรักษาอย่างไรคะโอ้ถ้าจริงๆถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นลืมตาไม่ขึ้นแล้วมีสีเขียวอะค่ะไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้แนะนาว่าหน้าหน้ามาตรวจที่โรงพยาบาลถ้าถ้าอย่างนี้นะคะอ่าเพราะว่าถ้าน้ำมูกเขียวด้วยไม่แน่ใจว่ามันจะมีเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นหวัดแล้วตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่อคือปกติท่อน้ําตามันจะมาเปิดในจมูกด้วยบางทีถ้าเกิดว่ามันตันหรือมันระบายไม่ดีมันจะคั่งขึ้นไปข้างบนอ๋อครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเขียวหรือว่าตาบวมจนเปิดไม่ได้อันนี้ควรมาดูควรมาดูดีกว่าค่ะอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าท่อน้ําตามีปัญหาอะไรร่วมด้วยไหมเนี่ยค่ะหรือหรือถ้าตามันบวมบ,บางบางคนเป็นจากไซนัสก็มีคือเหมือนเป็นหวัดมาก่อนตามด้วยไซนัสพอตามด้วยไซนัสเสร็จลามไปลูกก็ตาตาบวมเนี่ยค่ะก็ยังมีเพราะฉะนั้นถ้าประวัติแค่เนี้ยบอกยากแต่มันเป็นอาการที่ควรจะพามาดูหน่อยเนี่ยค่ะเด็กอายุสามขวบนี่สามารถจะเป็นไซนัสอักเสบได้ไหมเป็นได้ถ้ามันมีปัญหาติดเชื้อแล้วลามลามขึ้นไปหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้รีบรักษาเนี่ยค่ะเพราะว่าภาวะแทรกซ้อนของไซนัสอะค่ะง่ายสุดเลยคือลามไปตาเพราะมันติดกันอไซนัสอยู่ตรงนี้ตาอยู่นี้เนี่ยค่ะอ๋อมันติดกันง่ายนะฮะใช่คุณเกตครับบอกว่าพอดีเพื่อนเราโดนเตะบอลอัดหูพอมาตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามีเลือดออกในหูค่ะกระแทกแรงพอสมควรอาการแบบนี้อันตรายไหมต้องรักษาในเบื้องต้นอย่างไรโดนบอลเตะอัดที่หูครับแล้วก็มีเลือดออกด้วยอันนี้จริงๆอยากได้ประวัติเพิ่มว่าพอคุณหมอดูแล้วเนี่ยเลือดมันออกตรงไหนอืมถ้าเกิดว่ามันออกแค่ตัวบริเวณตัวรูหูข้างนอกที่เป็นใบหูนู่นนั่นนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แค่ระมัดระวังดูไม่ให้แผลมันติดเชื้ออืมแค่นั้นเดี๋ยวมันก็สมานหายแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเลื่อนออกที่มันมาจากตัวหูชั้นกลางหรือว่าที่ตัวแก้วหูที่มันฉีกขาดหรือคือไม่รู้ว่ามันแรงคือไม่รู้ว่าเลือดออกตรงไหนเอางี้ดีกว่าครับอันนี้บอกบอกได้ยากแต่ว่าเบื้องต้นก็คือลองลองสังเกตดูว่าการได้ยินน่ะดีไหมอ๋อยังได้ยินปกติไหมใช่ใช,ใช่ลองดูว่าการได้ยินปกติไหมถ้าเกิดว่าการได้ยินปกติหูไม่อื้อแล้วตัวเลือดมันออกแค่ตรงแถวแถวหูชั้นนอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชั้นชั้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรตั้งแต่แก้วหูถัดไปอะค่ะ
อย่าไปโดนแผลเราเนี้ยค่ะอ่าแต่ว่าเบื้องต้นเบื้องต้นควรมาให้หมอดูเพราะว่าไม่รู้ว่าเลือดออกตรงไหนนะคะอืมเนี้ยค่ะคุณกาฟิลครับบอกว่าเวลาหาหรือเรอในหูข้างขวามีเสียงกึกหรือกิ๊กนะฮะคล้ายเสียงยางดีดมาเป็นเวลาสองวันแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วจะรักษาอย่างไรหาหรือเรอแล้วมีเสียงกิ๊กที่ข้างขวานะครับที่หูข้างขวาค่ะก็คือคิดถึงภาวะของท่อปรับแรงดันหูตันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่เฉยๆท่อปรับแรงดันหูมันจะปิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราหาวหรือว่าเรากลืนน้ำลายอันนี้ตัวท่อปรับแรงดันหูมันจะเปิดซึ่งบางคนเนี่ยมันจะมีเสียงได้แต่ว่าคือต้องไปดูว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทําให้ท่อปรับแรงดันหูมันผิดปกติร่วมด้วยไหม,มถึงจะบอกได้ว่ามันอันตรายหรือเปล่าซึ่งสาเหตุก็อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเป็นหวัดเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยค่ะตัวท่อปรับแรงดันหูบางทีมันบวมร่วมด้วยหรือว่าเวลาเราลงเครื่องบินอ่ะหรือว่าบางคนมีเนื้องอกที่มันไปอยู่ใกล้ๆตัวท่อปรับแรงดันหูทําให้การขยับของมันไม่ถนัดหรือว่าบางคนเป็นภูมิแพ้ไปสุดฝุ่นมาเยอะเลยเข้าไปปุ๊บท่อปรับบวมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นไม่กี่วันเราก็หายอันนี้ไม่ค่อยน่าอันตรายเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปนานๆเข้ามีหูอื้อร่วมด้วยมีเลือดออกจมูกคันแน่นจมูกมีก้อนที่คออันนี้อันนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีอันนี้ก็ควรมาตรวจอืมเนี่ยค่ะเอ่อคุณใหม่รับบอกว่าผมเป็นหวัดขึ้นเครื่องบินเมื่อ9วันที่แล้วหลังจากลงเครื่องมาหูอื้อก็เลยไปหาหมอปรากฏว่าเป็นหูชั้นกลางอักเสบก็ได้ยาทาง IV ยาฆ่าเชื้อที่ได้คือเซโฟเพรซอนเหรอครับเซโฟเพรซอนเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะแบคทีเรียให้ยามาอยู่3วันหูอื้อดีขึ้นเสียงป๊อปป๊อปหายไปแต่ปรากฏว่ามารู้สึกหน่วงที่หน้าหูตรงจอนผมยาวลงมาเลยไปหาหมออีกรอบคราวนี้ได้ยามากินเป็นเซฟติเนีย 0.1 กรัมกินสาเม็ดต่อวันนี่เป็นวันที่สองที่ความรู้สึกหนุ่งๆชาๆหน้าหูยังมีอยู่เป็นเพราะอะไรครับเกิดการอักเสบของเฟชเชลเนิร์ฟตอนนี้ยังไออยู่นิดๆต้องรักษาอย่างไรครับคือหนุ่งหนุ่งชาชาที่หน้าหูอันนี้บอกบอกยากก็บอกแถวจอนใช่ไหมบอกยากว่าคือถ้าเกิดว่าคุณหมอเขามีใช่ว่าคือมันจะมีเส้นประสาทบางเฟชเชลเนิร์ฟบางอันที่มันวิ่งอยู่ในในหูชั้นกลางถ้าเกิดมันมีการอักเสบติดเชื้อเยอะๆค่ะบางทีมันก็มีปัญหาตามมาได้ทีนี้อันเนี้ยอันเนี้ยบอกได้ยากว่าอยากจริงๆอยากรู้ว่าตัวน้ําในหูชั้นกลางอะ่ะมันมันหายไปหรือยังแล้วเหลือแค่การอักเสบเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าเนี้ยค่ะอืมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันมันน้ํามันหายไปแล้วแต่ว่ามีการอักเสบนิดๆหน่อยๆบางทีก็แค่รอจะเย็นๆอืมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเยอะมากขนาดมีน้าเบียวลมด้วยอันนี้อาจจะต้องไปพิจารณาเจาะระบายน้ําออกมาให้มันเร็วๆแต่ถ้าเกิดว่าน้ํามันหายไปแล้วเหลือแค่เสพนิดๆหน่อยๆอาจจะแค่รักษาประคับประคองแล้วรอดูแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆอาจจะต้องไปหาสาเหตุอื่นว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนแล้วหรือยังที่มีการอักเสบหรือว่ามีเนื้อง,งอกอย่างอื่นอะไรที่มันทําให้มีการอักเสบของเส้นประสาทร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณหมายบอกว่าขึ้นเครื่องบินเมื่อเก้าวันที่แล้วบอกยากใช่เบื้องต้นเบื้องต้นก็คือการลงเครื่องบินเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องคือเรายิ่งเป็นหวัดเขาปรับแรงดันหูมันจะบวมปรับแรงดันยากแล้วยิ่งถ้าเราไปติดเชื้อร่วมด้วยก็เป็นหูน้ำหนวกได้อย่างนี้คนที่ทําอาชีพแบบเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าเป็นสจูดหรือเป็นนักบินหรือว่าคนที่ต้องบินบ่อยๆจะมีโอกาสเรื่องของท่อปรับแรงดันหูมีปัญหาบ่อยไหมคุณหมอคือถ้าเกิดว่าเขาร่างกายปกติดีครับเขาปรับแรงดันหูสามารถทํางานได้ก็อาจจะใช้แค่วิธีกลืนน้ําลายกลืนน้ําลายหรือว่าการเป่าเป่าปิดปากเป็นจมูกเป่าในบางช่วงแกมันจะมีช่วงใช่ไหมใช่มันมันจะมีแค่บางช่วงด้วยนะเป่าตลอดเวลาไม่ได้บางแรงดันมันใช้อย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการกินยาลดบวมเพื่อป้องกันช่วยเรื่องเนี้ยหรือว่าการใช้ยาพ่นอย่างจริงมันก็จะมีตัวช่วยของมันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานแบบเนี้ยเรามีโรคประจำตัวซ้ำซ้อนอันนี้ต้องระวังอย่างเช่นเป็นหวัดเราไปบินอย่างเงี้ยหรือว่ามีเนื้องอกหล
ค่ะแล้วถ้าไม่แคร์หูออกเลยจะมีผลต่อการได้ยินไหมคะค่ะปกติไม่ต้องแคร์หูค่ะปกติแล้วขี้หูเนี่ยมันจะสามารถค่อยๆหลุดออกมาเองได้คือลักษณะมันจะคล้ายๆขี้ไข่ค่ะเวลาที่เราขยับใบหน้าขยับปากเนี่ยค่ะตัวขี้หูมันก็จะค่อยๆหลุดออกมาเองได้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนสําหรับบางคนเท่านั้นแหละอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปปั่นหูบ่อยๆจนเกิดขี้หูอุดตันแล้วมีการเขาเรียกว่าการถลอกของเยื่อบุหูชั้นนอกอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้กลไกการขับหูขับขี้หูเนี่ยมันเสียไปหรือเปล่าหรือว่าบางคนที่มีเนื้อนอกอยู่ข้างในหรือว่าบางคนที่ไปผ่าตัดหูมาอันนี้การระบายออกอาจจะผิดปกติหรือว่าคนที่มีลักษณะของหูแคบผิดปกติแต่กําเนิดอันนี้แคบผิดปกติครับถึงจะมีปัญหาซึ่งคนปกติเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันมแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยรักษาหายแล้วเราก็ไม่ต้องไปแคร์อีกเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นจะมีปัญหาขี้หูอุดตันหรือว่าหูชนนอกเสพตามมาอีกอแล้วการแคร์เนี่ยอาจจะถ้าเกิดเราแคร์ลึกไปอาจจะไปโดนตัวแก้วหูแล้วก็ทําให้แก้วหูทะลุได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แคร์หูก็ดีแล้วครับก็ดีแล้วแต่ว่าถูกแล้วไม่ต้องไปแคร์หูแต่ว่าเมื่อไหร่จะมาหาหมอก็คือถ้าเกิดว่ามันรู้สึกกันได้ยินลดลงหูอืดมีน้ําสีที่มันผิดปกติออกจากหูมีน้ําเหลืองน้ําหนองครับอ่าหรือว่ามีเวียนศีรษะบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์เพราะว่ามันก็อาจจะมีอะไรในในในหูได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าแค่หูชั้นนอกเสพมันไม่เกี่ยวกับเวียนศีรษะนะบอกไว้ก่อนอแต่หมายถึงว่าพูดรวมๆเฉยๆนะคะครับอ่ะคุณรุ่งนะฮะก็ถ้าไม่ได้แค่หูอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ต้องไปทำนะครับสิ่งที่ดีแล้วค่ะใช่คำถามสุดท้ายแล้วกันครับคุณซีครับอายุ14ปีบอกว่าผมมีเส้นเลือดในตาครับแต่ไม่เยอะมากจนมากไปโดยวันหนึ่งเล่นเกม10ชั่วโมงไม่ทราบว่ามันหายเองได้ไหมแล้วต้องรักษาอย่างไรครับเส้นเลือดในตาจริงเป็นได้จากหลายอย่างเลยค่ะบางคนความดันขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้หรือว่าบางคนมีลักษณะของเยื่อบุตาอักเสบ,บหรือว่าการใช้ใส่ตามากเกินไปหายเองได้ไหมอันนี้บอกบอกค่อนข้างยากแล้วแต่บุคคลอลองไปดูว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเป็นมากขึ้นครับอ่าซึ่งถ้าเล่นเกม10ชั่วโมงเยอะเนาะเยอะมากครับมากกว่าเวลานอนอีกนะเนี่ยคือถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับตาเนี่ยออก็อาจจะเยอะไปอยู่ดีหมายถึงถ้าไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดอ,อ,อาจจะเยอะไปอืมอันนี้บอกสรุปคือบอกเล่นนานไหนเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยเล่นนานขนาดต้องพักใส่ตาบ้างนะคุณสีใช่ใช่อ๋ออายุสิบสี่ปีด้วยใช่โอ้ยอายุสิบสี่ด้วยวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะใช่แนะนําว่าถึงแม้ว่าการเล่นเกมจะไม่เกี่ยวกับตาหรือเกี่ยวอะไรเงี้ยมันก็เยอะไปนิดนึงอ่าแต่ว่าในส่วนของหายเองได้ไหมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าสาเหตุที่ที่มันเป็นเป็นจากอะไรกันแน่ครับอืมแล้วการรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่ามีนิสัยอันนี้บอกบอกได้ยากเอานี้เอานี้ละกันใช่บอกยากไหนไหนคุณซีบอกว่าเล่นเกม10ชั่วโมงแล้วให้คุณหมอกิฟแนะนําดีกว่าฮะช่วงนี้ที่คนน่าจะอยู่บ้านอาจจะออกไปข้างนอกน้อยหน่อยแล้วก็เล่นมือถือดูซีรีส์เล่นเกมเนี่ยเราควรจะพักสายตาอย่างไรได้บ้างครับคุณหมอใช่ควรพักสายตาหน่อยนะคือบางทีเราก็เราก็เล่นได้แหละไม่ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกแต่ว่าวิธีการพักสายตาก็อย่างเช่นเวลาเราเล่นเกมมันจะใกล้ใช่ป่ะคะวิธีพักสายตาง่ายๆเลยคือมองไปไกลๆมองไกลๆมองไกลๆหรือวิวธรรมชาติหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็หน้าจอไม่ควรจะสว่างมากเกินไปครับอ่าอันนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราโดนในที่ที่มันมีฝุ่นมีลมมีควันเยอะๆอาจจะต้องใส่แว่นตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายิ่งถ้าช่วงโคโรนาออกมาข้างนอกนี่ก็ต้องระวังนิดนึงครับอืมแต่อย่าเล่น10ชั่วโมงขนาดนั้นนะคุณเสียอ่ะหวังว่าทุกท่านที่ส่งคําถามมาจะได้รับคําตอบจากคุณหมอกิฟต์แล้วนะครับนี่แหละครับทุกๆคําตอบหวังว่าจะคลายข้อสงสัยของคุณผู้ชมได้นะครับเป็นประจําทุกวันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์5โมงถึง6โมงกับลัดคิวหมอทางรามาชาแนลทรูวิชั่น42นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอกิฟต์ครับอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตอภิรักษ์กิติกุลภาควิชาโสตสอนาสิกที่วันนี้มาร่วมตอบคาถามด้วยนะครับผมมากครับยินดีค่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับคำถามไหนที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้คำตอบเดี๋ยวจะยกยอดไปวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ